പൂജാരിയെ പോലീസ് അമ്പലത്തിൽ ചെന്ന് അടിക്കുന്നു അവിടെ കൂടിയ ഭക്തജനങ്ങളെ അടിച്ചോടിക്കുന്നു നിസ്കാരം നടത്താൻ മോസ്കിലേക്ക് പോയ ആളുകളെ വിരട്ടി ഓടിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളിൽ കുർബാന നടത്തിയ അച്ഛനെയും അവിടെ കൂടിയ വിശ്വാസികളെയും അടിച്ചോടിക്കുന്നു അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന സംഭവമാണ് അമ്പലത്തിൽ പൂജ നടത്തിയ പൂജാരിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും മോസ്കിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിച്ച ആളുകളെ അടിച്ചോടിക്കുകയും പള്ളിയിൽ കുർബാന നടത്തിയ വികാരിയെയും അതിൽ പങ്കെടുത്ത വിശ്വാസികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് മൂന്നും നടന്നത് നമ്മുടെ കൊച്ചി സാംസ്കാരിക കേരളത്തിലാണ് ചെയ്യിച്ചതോ മനുഷ്യൻ കാണാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കൊച്ചു കൊറോണ എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് ആ വൈറസ് മൂലമാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത് മതത്തെ ഭ്രാന്തമായ മതവികാരത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ഇവിടെ ഒരു നിയമത്തിനും സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ ഈ കൊച്ചു വൈറസിന് സാധിച്ചു ഈ മതത്തെ ഈ മതഭ്രാന്തിനെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ സർക്കാർ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് അമ്പലത്തിൽ കയറിയവരെയും മോസ്കിൽ കയറിയവരെയും പള്ളിയിൽ കയറിയവരെയുമാണ് പോലീസ് അടിച്ചോടിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് അവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വർഗീയലകളെയും നടന്നില്ല അമ്പലത്തിലും മോസ്കിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ പോലീസ് കയറിയപ്പോൾ ആ പോലീസുകാരുടെ ജാതി ഏതെന്നോ മതമേതെന്നോ ആരും നോക്കിയില്ല ആരും ചോദിച്ചില്ല അവർ നടപടിയെടുത്തു അവരടിച്ചോടിച്ചു അത് നല്ലതെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് നന്നായി ഒരുപാട് ലഹളകൾ നടക്കും നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് ലഹളകൾ നടന്നു ആ ലഹളകൾ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ ലഹള നടത്തുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി മുതിരുന്നവർ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് നിയമം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല രാജ്യത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് നാമെല്ലാം സഹോദരി സഹോദരങ്ങളാണ് ആ നിയമം ആരും കയ്യിലെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലഹളകൾ നടക്കില്ലായിരുന്നു ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു എല്ലാം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ നിയമത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുകയില്ല അത് ഉറപ്പിച്ചു തന്നെ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർഗീയ ലഹളകൾ നടക്കുമോ ഹിന്ദു മുസ്ലിം വർഗീയ ലഹളകൾ നടക്കുമോ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ തമ്മിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് നടക്കുമോ ഒന്നും നടക്കില്ല എല്ലാ നിയമത്തിൻ്റെ വഴിയെ വിട്ടാൽ എല്ലാം സമാധാനം ഇപ്പോൾ ആർക്കും ഒരു ലഹളയുമില്ല ഒരു പള്ളിയും പിടിച്ചടക്കണ്ട ഒരു പട്ടക്കാരനെ അടിക്കണ്ട ഒരു വിശ്വാസിയെ അടിച്ചോടിക്കണ്ട ആർക്കും ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാവർക്കും സ്വന്തം ജീവൻ മാത്രം മതി ക്രിസ്ത്യനായാലും ഹിന്ദുവായാലും മുസ്ലിം ആയാലും എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അവർക്ക് അവരവരുടെ കാര്യം മാത്രം ഒരാൾക്ക് പോലും ഒന്നും പറയാനില്ല അവരവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരവരുടെ വീടുകളിൽ കഴിയുന്നു അവർ സകുടുംബം കഴിയുന്നു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവരവരുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തണം അതിന് ഭീഷണി വന്നാൽ എന്ത് മതം എന്ത് ദൈവം എന്ത് അമ്പലം എന്ത് മോസ്ക് എന്ത് പള്ളി അതിനൊന്നും ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല കൊറോണ പോയാൽ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും മാളത്തിലിരിക്കുന്ന കുറെ ആൾ ദൈവങ്ങൾ ഞങ്ങളാണ് ദൈവമെന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊറോണ പോയതെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് കൊറോണ വരാഞ്ഞതെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ പാവങ്ങളായ ജനങ്ങളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ അവർ വീണ്ടും ഇറങ്ങും ഉറപ്പാണ് പക്ഷേ ലേശം ബോധമുള്ള ഒരാൾ പോലും ഇനി ഈ ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോകില്ലെന്നുള്ളത് സത്യമാണ് വിവരമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും അവരുടെ ഒന്നും അടുത്ത് പോകില്ല ഇപ്പോൾ പേടി ആർക്കും ദൈവത്തെ അല്ല പക്ഷേ പിന്നെ ആരെയാണ് കൊറോണ എന്ന ഒരു ചെറിയ വൈറസിനെ പലരും അവരവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ അവരവർ ഓടുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഓടുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആളെ പിടിക്കാനിരിക്കുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ ആൾ ദൈവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയി ആരും ആരെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്നതായി പറയുന്നില്ല ഈ ആൾ ദൈവങ്ങൾ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ പുറകോട്ട് വീഴുന്നവർ എവിടെയാണിപ്പോൾ കൂലിക്ക് ആളിനെ ഇറക്കി രോഗസൗഖ്യം നൽകുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങൾ എല്ലാം മാളത്തിൽ കയറി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആൾ ദൈവമായ മാത അമൃതാനന്ദമായി പോലും ഒരറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ദർശനവും ആലിംഗനവും നിർത്തി പല സ്ഥലങ്ങളിലും രോഗികളെ നേരിട്ടും ടി വിയിലൂടെയും ഫോണിലൂടെയും സൗഖ്യമാക്കുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരെയൊന്നും മഷി ഇട്ടാൽ കാണില്ല ഇപ്പോൾ ആരെയും സൗഖ്യപ്പെടുത്താനില്ല ഇപ്പോൾ ആർക്കും ടി വിയിലൂടെ പ്രഭാഷണം നടത്തണ്ട നിങ്ങൾ ടി വിയിൽ തൊടു നിങ്ങളുടെ അസുഖം മാറും എന്ന് ആർക്കും പറയണ്ട ഒരു പ
ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ രോഗം സൗഖ്യപ്പെടുമെങ്കിൽ ഇവർ മതി ഇവരെയും കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യം പക്ഷേ ആരും വരുന്നില്ല ആരും പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊരു വെല്ലുവിളി ആയി കണക്കെടുത്ത് ആരെങ്കിലും വരുമോ വരുമോ എന്ന് നോക്കാം പക്ഷേ ആരും വരില്ല അവർക്കും ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ട് ജീവനിൽ ഭയമുണ്ട് അവരാരും പുറത്തിറങ്ങില്ല ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി വേഷം കിട്ടിയതാ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും പല വേഷങ്ങളും കിട്ടും അതിലൊരു വേഷം കിട്ടിയതാ ഞങ്ങളെ അങ്ങ് വെറുതെ വിടൂ എന്നായിരിക്കും ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ പറയുന്നത് മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് പാവങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ഒരുപാട് സമ്പാദ്യങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും സമ്പാദിച്ച ആൾ ദൈവങ്ങൾ ഇന്ന് സമൂഹത്ത് പലയിടത്തുമുണ്ട് പണ്ട് നടന്നും സൈക്കിളിലുമൊക്കെ വേർപൊലിപ്പിച്ച് നടന്നവർ ഇന്നും ബെൻസ് കാറിലും ഓടി കാറിലുമൊക്കെ മുന്തിയ ഇനം വാഹനങ്ങളിലാണ് നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ കൺസൾട്ടിങ് ആഴ്ചയിൽ ഏഴ് ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഏഴ് ദിവസവും ഏഴ് സ്ഥലത്താണ് ഈ ആഴ്ച പോകാത്തത് അടുത്ത ആഴ്ച പോകും അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇവരുടെ കൺസൾട്ടിങ്ങും രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയും ഒരു വിയർപ്പിൻ്റെ അസുഖമുള്ള ഒരു ആൾ ദൈവത്തിനെ എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം ഒരു ദിവസം കൊട്ടാരക്കര ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ ദൈവം വന്നിറങ്ങി അദ്ദേഹം നേരെ ബാങ്കിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ബാങ്ക് മൊത്തം നല്ല എ സിയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം സാധിക്കാൻ അല്പസമയം എടുക്കുമെന്ന് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു സ്ലിപ്പ് എഴുതി അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറിൽ വന്നിരുന്നു കാറിൽ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈവർ കാർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എ സി ഓൺ ചെയ്ത് ഈ ആൾ ദൈവം വണ്ടിക്കുള്ളിലിരുന്നു അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകളോളം വണ്ടിക്കുള്ളിലിരുന്നു എന്താണ് ഈ കാറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് തിരക്കിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹത്തിന് വിയർപ്പിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ബാങ്കിനുള്ളിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ബാങ്കിനുള്ളിലെ എ സി അത്ര കൂളിംഗ് ഇല്ല അത്ര തണുപ്പ് വലിയ തണുപ്പില്ല തന്നെയല്ല അതിനകത്ത് നിറയെ ആളുകൾ നിൽപ്പുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ നിൽക്കാൻ വയ്യ അദ്ദേഹത്തിന് ആ എ സി പോരാ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം വണ്ടിയിലെ എ സി തന്നെ നല്ല കൂളിംഗ് ഉള്ള എ സി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റൂ അദ്ദേഹത്തിന് വിയർപ്പിൻ്റെ അസുഖമാണ് ഈ ആൾ ദൈവം കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വലിയൊരു പ്രവചനം നടത്തി പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിലും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ നദി ഒഴുകി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രവചനം നടത്തിയ ഈ മഹാനെ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല ഈ മഹാൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് മഷിയിട്ട് നോക്കണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും വഴി കൊറോണയാണെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായത് ആ പ്രവാചനം ഇപ്പം കൊട്ടാരക്കരയിൽ കാണാനില്ല അദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് പോലും ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല ആളുകൾ തപ്പി നടക്കുക അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് സാഷ്ടാംഗം വീണ് ഒരനുഗ്രഹം മേടിക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള പ്രവാചകന്മാരും ഇതുപോലുള്ള ആൾ ദൈവങ്ങളാണ് നമുക്കിടയിലുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും ഇവരുടെ അടുത്തെങ്ങും പോയി രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യം സാധിക്കാനോ ഒന്നും ഇവരുടെ അടുത്തെങ്ങും പോകാതിരുന്നാൽ അവരവർക്ക് കൊള്ളാം രോഗം വന്നാൽ അതിന് ചികിത്സിക്കണം നല്ല ആശുപത്രിയിൽ പോകണം സർക്കാർ ആശുപത്രികളെല്ലാം ഇപ്പോൾ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയെ പോലെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടർമാർ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരാണ് അവിടെ ചികിത്സിക്കുന്നത് അവരെ കണ്ട് ചികിത്സ നേടിയാൽ ഈ രോഗമെല്ലാം മാറും അല്ലാതെ ഒരാൾ ദൈവം തൊട്ടാലും ഒരാൾ ദൈവം തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അസുഖം പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണ്ട എന്നുള്ള അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കണം പക്ഷേ ഇവരൊന്നും തൊട്ടാൽ അസുഖം മാറില്ല നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ രോഗികൾ പുറകോട്ട് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നത് അത് പെയ്ഡ് രോഗികളാണ് ശമ്പളത്തിന് കൂലിക്ക് ആളിനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് രോഗികളായി അഭിനയിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ അസുഖമാണ് ഭേദമാകുന്നത് അല്ലാതെ യഥാർത്ഥ ഒരു അസുഖമായി ഇവരുടെ അടുത്ത് ചെന്നാൽ അതൊരിക്കലും ഭേദമാവില്ല തറപ്പിച്ചു പറയാം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ആൾ ദൈവങ്ങളുടെ എല്ലാം പക്കൽ ലക്ഷങ്ങളുടെയും കോടികളുടെയും സമ്പാദ്യം കുമിഞ്ഞു കൂടി കിടപ്പുണ്ട് അവയെല്ലാം തന്നെ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ മുൻ തലമുറകളിലുള്ളവരും നൽകിയവയോ നമ്മിൽ നിന്ന് കബളിപ്പിച്ച് വാങ്ങിയവയോ തന്നെയാണ് അല്ലാതെ ദൈവങ്ങൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഇട്ടുകൊടുത്തവയല്ല ഇവരുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ അത്യാഡംബര കാറുകൾ തുടങ്ങിയ സ്വത്തുക്കളുണ്ട് അവയെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹ ബഹുമാനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയവ തന്നെയാണ് ഇതൊരു ബിസിനസ് ആണ് ഒരു വിയർപ്പും
നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടാരങ്ങൾ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫണ്ടാരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള നിലവറകളൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്ന് അതിലുള്ള സമ്പാദ്യങ്ങൾ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന വിശ്വാസികളെ അല്ലെങ്കിൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നവരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ച് പട്ടിണിയിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടത് കൊടുത്ത് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യാളൻ നിങ്ങളുടെ ഭക്തരെ പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ഇതേ ഉള്ളൊരു മാർഗം ഈ മാർഗം നിങ്ങൾ അവലംബിച്ചാൽ ഇനിയും നിങ്ങളെ തേടി ഭക്തരെത്തും നിങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചിലവാക്കുന്നതിന് ഇരട്ടി കിരട്ടി നിങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാരങ്ങൾ നിറയും അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ അവരുടെ ദൈവം കരുണാമയനും അലിവുള്ളവനും തങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ താങ്ങുന്നവനും ആണെന്നുള്ള വിശ്വാസം അവരിൽ ഉറക്കുകയുള്ളൂ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നിങ്ങൾ ആകാശത്ത് നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ ശൂന്യതയിൽ നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കാതെ നിങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് അവരോടൊപ്പം അവരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ച് അവർ പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് കാണിക്കണം ഇതൊരു അപേക്